வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ரொம்பவே டேஸ்டா ஈஸியா செய்யக்கூடிய டொமேட்டோ புலாவ் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வாங்க இந்த டொமேட்டோ புலாவ் எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சில அரை இன்ச் அளவு இஞ்சி ரெண்டு பல் பூண்டு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா அரை வெங்காயத்தை குட்டியா கட் பண்ணிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா புதினா கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சில அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்மளோட மசாலா பேஸ்ட் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பேன்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்திருக்கேன் நெய்க்கு பதிலாக நீங்க என்ன கூட சேர்த்துக்கலாம் நெய் நல்லா உருகுனதும் அதுல ஒரு பிரியாணி இல ஒரு பட்டை ஒரு ஜாதி பத்திரி ஒரு அண்ணாச்சி பூ ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சோன்ன ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலா விழுதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலா விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க மசாலா விழுதோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு நல்லா ட்ரையாகவும் ஆயிருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் மூணு தக்காளியை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான மசாலா தூளெல்லாம் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் மிளகாய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே மசாலா விழுது அரைக்கும் போது அதுலேயும் மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு இப்போது இதில் நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் மல்லி புதினா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு இப்போ இதுல நம்ம ஊற வச்சிருக்க அரிசியை சேர்த்துடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா கிளீன் பண்ணி அரை மணி நேரம் போல ஊற வச்சிருந்தேன் இப்போ அதை நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த அரிசியை மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் அரிசியை மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை கிளாஸ் அளவு பாஸ்மதி அரிசிக்கு நான் ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் கடைசியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் மூடி போட்டு இதை மீடியம் ஹீட்டில் வேக வச்சுருங்க வெந்தோன்னா பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா மூடி ஓப்பன் பண்ணுங்க அப்போ தான் சாதம் நம்மளுக்கு நல்லா உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு நம்மளோட சூப்பரான டொமேட்டோ புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா சாதம் உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வந்திருக்கு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ரொம்பவே சுவையான டொமேட்டோ புலாவ் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செய்கிறதும் ரொம்பவே ஈஸி இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்